ప్రవళి కది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ హత్య అంటున్నారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి రేణుకా చౌదరి ప్రవళికకు ఉద్యోగం రాదనే మనస్తాపంతోనే చనిపోతే పోలీసులు ప్రభుత్వం ఆమె క్యారెక్టర్ ను దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు శవ రాజకీయాలు చేసి బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిందంటున్న రేణుకా చౌదరితో మా ప్రతినిధి సాదిక్ ఫేస్ టు ఫేస్ నిరుద్యోగి ప్రవళిక చనిపోయిన తర్వాత రాజకీయ పార్టీల్లో పరస్పర ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నది ప్రభుత్వం యొక్క విధానం వల్లనే ప్రవళిక చనిపోయిందని కూడా ప్రజా సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా సంబంధించిన అనేక పార్టీలు కూడా విమర్శిస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో శివ రాజకీయాలు చేస్తుందని కూడా కవిత ట్వీట్ చేసింది ఈ అంశమైన మనతో మాట్లాడడానికి కేంద్ర మాజీ మంత్రి రేణుకా చౌదరి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి విషయం తెలుసుకుందాం కవిత చెప్పండి మేడం ఈ యొక్క నిరుద్యోగ సమస్య రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఉంది ప్రస్తుతం చూసినట్టయితే ప్రవళిక ఆత్మహత్యకు ప్రధాన కారణం బాయ్ ఫ్రెండ్ అని పోల్స్ నివేదిక ఇచ్చింది మరోవైపు కవిత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని శివ రాజకీయాలు చేస్తుందని కూడా విమర్శిస్తుంది కవిత ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉండేది అందరికీ అర్థమే చేతకాని ప్రభుత్వం చేయలేక సమస్య పరిష్కరణ చేసి బదులు కనీసం కవిత సారీ పాపం ప్రవాళిక చనిపోయింది అని అన్నింటే షీ వుడ్ హవ్ గాట్ బెటర్ అప్రిసియేషన్ కానీ నిందలు వేసి ఇంకా మేము శవ రాజకీయాలు చే మా శవాలు తిరిగినాయి సార్ మార్కెట్లో మా శవాలు మా నాయకులు ఇందిరాగాంధీ రా రాజీవ్ గాంధీ శవాలు వాళ్ళు చనిపోయి దేశానికి అంకితం అయినారు వాళ్ళు ప్రాణాలు అంకితం చేశారు అది అర్థం కాదులే వీళ్ళకి వీళ్ళకి అర్థం కాదు తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఉద్యమకారులు శవాలు పైన తొక్కి వీళ్ళు పరిపాలనలోకి వచ్చారు ఏది ఆ ఉద్యమకారులు వాళ్ళ ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం వచ్చిందా వాళ్ళకి మూడు ఎకరాలు భూములు కేటాయించారా వాళ్ళకి కనీసం డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చారా కనీసం వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మీరు గుర్తించారా వాళ్ళకి మీరు ఏ ఏ విధానంగా మీరు అందుకున్నారు శవ రాజకీయాలు చేసేది ఎవరు అనేది ఒక ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆత్మ ఉంటే కదా అది లేనప్పుడు ఎదురువాణ్ణి నిందించేదే అలవాటు అయిపోయింది కేసీఆర్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి చాలా శోచనీయం దసరా పండగలు శుభాకాంక్షలు చెప్పే ముందు ఆలోచించుకోవద్దా అర్థం చేసుకోవద్దా ఈ నువ్వు చేసింది తప్పు అని చెప్పినందుకు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరిని అంటున్నారు అనేది కూడా లెక్క లేకుండా ఇలా మాట్లాడితే ఇట్స్ ఓకే నేను క్షమిస్తున్నాను కానీ ముప్పై లక్షల కుటుంబాలు ఎవరు పిల్లలు అయితే అప్పులు తీసుకొని వాళ్ళు చదివించుకొని ఈ పిల్లలు ఏమైపోతారు అని ప్రతి తల్లి తండ్రి గుండెను చేతిలో పెట్టుకొని పిల్లల్ని ఇంటికి రండి పర్వాలేదు ఎగ్జామ్ లేకపోయినా సరే పండక్కి ఇంటికి రారా అని చెప్పి పిలుచుకుంటా ఉండే తల్లిదండ్రులు ఆ తల్లి గుండెల్లో భయ ఆందోళన ఏముందో కవి కవితకి కొన్ ఒక్కసారన్న చివుక్కుమంటుందా ఈ ఈ ఈ మేకపోతు గాంభీరం మమ్మల్ని శవ రాజకీయాలు ఇవి అవి ఇవన్నీ పాత కాత కథలు నువ్వేం చేస్తావచ్చు చెప్పు నువ్వు కాంపెన్సేషన్ ఇప్పి చాలామంది నిరుద్యోగులు అందరూ సడక్ బంద్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీరు విద్యార్థులకు ఎటువంటి భరోసా ఇవ్వబోతున్నారు విద్యార్థులకి తెలుసు వాళ్ళకి అనుభవం ఉంది మాకు దేశ భవిష్యత్తులో భాగస్వాములుగా ఉండాలి దే హ్యావ్ టు బీ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ద రెయిన్ ఓన్ ఫ్యూచర్ అని పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసుకు ఓటు హక్కు కేటాయించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ అదేవిధంగా వరల్డ్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ ఈ దేశానికి తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు చదువులకి అన్నిటికీ కూలికి పోకుండా స్కూల్కి వెళ్ళాలని చెప్పి స్కూళ్ళు ఏర్పాటు చేసి చదువును హక్కుగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు అనుభవం ఉంది ఆలోచన ఉంది అధికారం వస్తే మేము అన్నీ అమలు చేస్తామని అందరూ నమ్మే పరిస్థితి ఎందుకంటే చేసి చూపెట్టిన వాళ్ళం కాబట్టి వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ ప్రూవ్న్ ఇట్ ఈ ఫెయిల్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ doesn't have the moral right to question us we will do it we will deliver to the student fraternity you are our children you are our hope for the future and i am pleading with you you don't have to kill yourself we will work with you shoulder to shoulder to ensure that you have a future because in your future lies ours we live through you you are a mortal immortality pravalika hatya aatmahatya paina brs party gaani kavita chesina twenty tweet ni poorthi sthayilo kuda vetrekistunnaru ani cheptunnaru pradhananga chevaga rajakeyalu chesindi 
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ ఆనాడు ఉద్యమకారులను పెట్టుకొని అధికారంలోకి వచ్చింది ఇప్పుడు అదే తరహాలో విద్యార్థుల యొక్క ఆత్మహత్యలకు కారణమవుతుందని కూడా రేణుక చౌదరి ఆరోపిస్తున్నారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండు నెలల్లో వస్తుంది డిఫరెంట్గా ప్రజలందరూ కూడా విద్యార్థులందరూ ఎవరు అరధ అధైర్యపడవద్దని డిఫరెంట్గా రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఎట్ ఎ టైం ఇస్తామని కూడా ఆమె స్పష్టం చేస్తున్నారు కెమెరా శంకర్తో కలిసి సాదిక్ బిగ్ టీవీ హైదరాబ